गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन स्टूडेंट्स ऑनलाइन टीचिंग इज़ अ न्यू मैथड ऑफ टीचिंग इफ देर विल बी एनी मिस्टेक्स और लैकिंग ड्यूरिंग टीचिंग काइंडली इग्नोर इट लेट अस स्टार्ट न्यू एंड लास्ट टॉपिक फ्रॉम लेसन नंबर वन अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम दिस वन अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम अपार्ट फ्रॉम द सन ठीक है स्टार्स प्लैनेट एंड सेटेलाइट्स ये तो ये चीज़ें तो हमारे सोलर सिस्टम में हैं ही हैं ठीक है कौन कौन स्टार प्लैनेट्स एंड सेटेलाइट देर आर अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑल्सो और भी हैं यही नहीं है और कौन कौन सी हैं वो एस्ट्रॉयड मिस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन ये चीज़ें भी कौन कौन एस्ट्रॉयड मिट्रॉयड और कॉमेट्स ये चीज़ें भी क्या हैं ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो लेट अस स्टडी अबाउट एस्ट्रॉयड मिट्रॉयड एंड कॉमेट्स ओके एस्ट्रॉयड एस्ट्रॉयड आर रॉक स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अवर सन एस्ट्रॉयड भी क्या है एक रॉक स्पेस है ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिट अवर सन मतलब वो भी सन के चारों ओर जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे जो वो रिवॉल्व करती है दीज कैन बी ऑफ फ्यू फीट वाइड टू सेवरल हंड्रेड माइल्स वाइड वो कुछ दूरी पर भी हो सकती है और हजारों माइल्स की दूरी के ऊपर भी हो सकती है कौन एस्ट्रॉयड ठीक है ना मोस्ट एस्ट्रॉयड ऑर्बिट अवर सन अ स्टार इन अ रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्ट्रॉयड अब देखो इसमें आपको एक चीज ये वाली तो आपको आगे समझ के जितने भी हमारे एस्ट्रॉयड है वो सन के ऑर्बिट में ही घूमते हैं पर देखो सबसे बड़ी बात इनमें क्या है दो प्लैनेट है हमारे कौन कौन से एक मार्स है और दूसरा जुपिटर है ठीक है ना ये जुपिटर है और ये मार्स है इनके बीच में देखो इनके बीच में जो ये आपको स्टोन्स दिख रहे हैं ना ये 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 हैं एस्ट्रॉयड ये इनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड ठीक है ना ये जो देखो ये भी फिक्स पाथ में जो एक अपना रेवोल्यूशन कर रहे हैं ठीक है ना इन्हीं को ही बोलते हैं हम एस्ट्रॉयड दीज आर नॉन एज एस्ट्रॉयड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो एक स्मॉल बेल्ट में जो है वो क्या कर रहे हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं देखो जैसे ये दिख रहे हैं ना देखो मैं अलग अलग कलर से आपको ले जा लेके दिखाता हूँ ये ये सारे एस्ट्रॉयड हैं ये जो दिख रहे हैं हमें देखो यहाँ से आ रहे हैं यहाँ से देखो छोटे 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 स्टोन्स ठीक है ना इन्हीं को हम एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं जो कि ये हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर जो जुपिटर और मार्स के बीच में जो है वो एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं दिस इज नॉन एज द एस्ट्रॉयड बैलेट ये है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट ये ये एस्ट्रॉयड बैलेट बेल्ट है जिसमें के एस्ट्रॉयड जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं ठीक है नाउ मूव टू नेक्स्ट जी अब आ गया मिट्रॉयड्स मिट्रॉयड्स आर लिटल चंक ऑफ रॉक्स एंड डेब्रीज इन द स्पेस मतलब लिटल चंक ये छोटे मोटे मतलब अलग तरह के जो है वो एक चंक होते हैं और ये डेब्रीज का मतलब होता है कचरा कचरा या चंक ऑफ रॉक्स छोटे छोटे मतलब गड्ढे टाइप जो होते हैं उसके तो ये एक डेबरीज होती है किसमें स्पेस में क्या मिट्रॉयड्स मिट्रॉयड्स क्या है ये एक डेबरीज हैं कहाँ पे सॉरी चंक और डेबरीज है कहाँ है वो स्पेस में है ठीक है ना दे बिकम और शूटिंग स्टार वेन दे फॉल थ्रू द अर्थ एटमोसफियर लिविंग अ ब्राइट टेल एज द हीटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द एटमोसफेयर देखिए जब ये ऊपर से मतलब हमारे एटमोसफेयर की तरफ जो है वो छूट जाते हैं आते हैं ना तो एटमोसफेयर की फ्रिक्शन से होता क्या है इनको एटमोसफेयर की फ्रिक्शन से ये जल जाते हैं ये हीट हो जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं देखो मतलब इनको पीछे एक टेल लग जाती है जली हुई ठीक है ना लाइट्स की तरह तो मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ दैम ब्रेक 
up in the atmosphere before they can strike the surface as meteor meteorites matlab toote hue taare ki tarah lagti ho meteor meteorites hota hai meteorites ka matlab hota hai टूटा हुआ तारा तो उसकी तरह हमें लगती है कि कोई चीज़ जो हमारी अर्थ स्पेस की तरफ जो है वो अर्थ की तरफ जो है वो एटमॉस्फेयर की तरफ जो जल के गिर रही है ठीक है ना दिस इज नॉन एज मटीरियो राइट्स ये मटीरियो राइट्स मतलब टूटा हुआ तारा तो इस तरह से जो है जमीन की तरफ जो है वो आती है और हमारे एटमोसफेयर में क्या होता है इसको हमारे एटमोसफेयर में ही ये क्रैश हो जाती है और वहाँ पर आग लग के जल लग के ये खत्म हो जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं एटमोसफेयर जो हमें इस तरह के मिट्रोइड से जो है वो सेफ रखता है तो यही तो रीजन है कि दैट्स वाई अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लैनेट्स इस तरह की कोई भी अगर डेंजर आता है तो हमारा एटमोसफेयर हमें उस डेंजर से सेव कर लेता है ठीक है ना मूव टू नेक्स्ट कॉमेट्स ठीक है कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद अ हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल इसको कॉमेट बोलेंगे एक हेड होगा और एक देखो लॉन्ग टेल होगी जो चमकी ल्यूमिनस का मतलब चमकती हुई एक लंबी पूंछ होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे इसी को हम कॉमेट्स बोलेंगे ठीक है ये कॉमेट है अब दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस एक तो डस्ट बने होते हैं और दूसरे फ्रोजन गैसेज फ्रोजन गैसेज गैसेज कौन होती है जो जमी हुई गैसें हैं उनसे बनते हैं ये दे अपियर्स इन द स्काई आफ्टर लॉन्ग पीरियड ये एकदम नहीं दिखते अगर देखेंगे भी तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम्स मतलब काफ़ी सालें ले जा लगती हैं इनको एक दो तीन सालें नहीं लगती है कम से कम सौ या सौ से कम सालें जो इसमें लगती है अ कॉमेट नॉन एज हेली कॉमेट एक कॉमेट है जिसका नाम हेली है हेली कॉमेट जिसका नाम है अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर सेवेंटी सिक्स ईयर्स ऑफ इंटरवल ये देखो मैंने क्या बोला कि सौ सालों से कम साले लेता है ये तो कितने साले ली हेली कॉमेट्स ने अपीयर होने के लिए इट इट हैव टेकन सेवेंटी सिक्स ईयर्स ऑफ द इंटरवल टू सी इन द स्काई तो कॉमेट की ये मतलब आप ये मान के चलो कि सेवेंटी सिक्स ईयर के बाद जो है वो कॉमेट जो है अर्थ पे आएगा अगर फॉर एग्जांपल के नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कॉमेट जो है आपके यहाँ पे नाइन्टी सिक्स में ठीक है ना यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अगर नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में कॉमेट जो है वो दिखा तो इसका मतलब है नेक्स्ट कॉमेट जो है इस तरह का कब दिखाई देगा हमें सेवेंटी सिक्स ईयर के आफ्टर मतलब टू थाउजेंड एंड सेवेंटी टू में सॉरी नॉट सेवेंटी सिक्स में सेवेंटी टू में दिखाई देगा फिर हमें वो ठीक है सेवेंटी टू में जो है वो दिखाई देगा हमें नेक्स्ट कॉमेट जो हमें कब दिखाई देगा वो देगा हमें सेवेंटी टू में ठीक है ना ये मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है और आपकी बुक में इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है आई होप स्टूडेंट्स दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्राम योर लेसन सो योर लेसन इज़ कम्प्लीटेड फिनिस्ड नाउ you have only one question to write i will send you tomorrow uh, i will send you today uh, thank you thank you very much i hope ki you all will understand about the whole the lesson in detail thank you students thank you